我一个人可以。你是怕孤男寡女共处一室会发生什么事情吗？你这个人，年纪轻轻脑子里想什么呢？来去吧。行，我走啊。那你记得锁门啊。那天你在电影院看见他们俩，凯蒂肯定觉得你是一个定时炸弹，迟早逼着你辞职的。段时间了，你怎么还没习惯？我都辞职了，怎么还有工作？韩青青，你要不要脸？这么就是寂寞吃不放，能不能好好做个人？要点脸吧你！你长得丑，但是想的还挺美，想跟秦墨池谈恋爱，也不看自己是个什么东西，你配吗？韩青青。劝你赶紧道歉，要不然就滚出这片土地！这片土地，我们容不下你这家人。家我尊重公司的决定，秦墨池可以做代言人，但是为了保证游戏的质量。整体故事线真的不适合按照你说的方向去改。再者，这个项目是婷婷原创的，就算要改，也最好由婷婷来负责。他自己都说要离职了，讲这些有意义吗？我真的不想让公司失去一名优秀的游戏策划。我还以为是你不想损失一段办公室恋情呢就是凯莉啊！你哪位啊？我是韩婷婷的好朋友。你为什么抢他项目？你不知道那是他自己的原创吗？你知道他费了多少心血吗？真有魅力啊！来个总监出头不够，现在来个好朋友。那我告诉你啊，韩婷婷的好朋友，他是公司的员工，所有的创意版权归公司所有。离职是他的选择，与我无关。伊丽萨，叫保安上来。不再闹事了啊！什么意思啊？对不起，我知道你一直不喜欢婷婷，但她真的是一个特别善良的人。如果她哪冒犯到你了，我替他向你道歉。哎，不需要。有必要。婷婷从小就特别想当游戏策划，这是她第一个项目，对她来说真的很重要。也正是因为这个项目，她才能结识到这么多意想不到的人和事儿。你觉得辞职只是换一个工作，对吧？但对她来说，就是让她跟自己所有的努力去告别。对她来说，真的很残忍。真感人。
，但这事儿不是我能决定的。是他选择离开，他也可以留下来更改策划。你要是那么喜欢劝人，我去劝他啊。不好意思，先生，请您离开啊。请您走啊，请您离开，别动。哎，先生，先生，别动啊！出去，哎，请看，哎，你这，哎哎哎哎，先生，先生，请您离开。王律师，帮我查一下凯莉。扔个垃圾而已，应该不会被认出来吧？这垃圾桶也太远了。天怎么穿成这样？万一再是秦墨池的脑残粉，我就死定了。韩、嗯、婷婷，真是怕什么来什么。我我不是，你就是韩婷婷。你为什么要陷害秦墨池？你做这种事不会问心有愧吗？你说话呀！你要是清白的话，为什么不敢回答我的问题？站住！站住失去了开口的勇气，那天是何时时机？心里的话想要告诉你，因为你温柔细腻，是我在我心底的印记。上帝一时间融入你的呼吸，也只有你能够。解开的谜底，我就是喜欢看你傻傻的样子，所以快乐常常被提起，就在我的心底。有风有雨，有你的每个日子里，一悄悄的变成。喜欢自己身边。